First of all, I feel very privileged to be with you today. Nejdřív ze všeho bych chtěl říci, že se cítím velmi poctěn tím, že s vámi dnes mohu být. Uh, and I come from California. Uh, má pomocnice a já, uh, my pocházíme z Kalifornie. Protože jsme došli k názoru, že by bylo příliš složité, abyste všichni jeli za námi do Kalifornie. But it's a very nice place to go. Ale uh, mimochodem je tam velmi hezky. But you don't have as many pretty faces as you are. Ale není tam tolik uh, usměvavých tváří jako tady. <laughs> There are many things to speak of in the word of God. Ve slově Božím je celá spousta věcí, o kterých by se dalo mluvit. A my všichni bychom rádi měli aspoň nějaký kousek toho Božího slova. But we cannot have all of the pieces at the same time. Ale všechny ty kousky najednou bychom nezvládli. We have to select some things which is most important. Je potřeba, abychom si vybrali některé z těch věcí, které jsou nejdůležitější. So what is most A co je vlastně nejdůležitější? Let me see a what is most Schválně. Co je to nejdůležitější? Of this z tohoto evangelia. Love. Huh? Love. 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 Yes. Ano. Yes. Ano. Huh? Faith. Faith. Yes. Ano. Huh? That God is with us. Yes. Ano. Uh, God with us is um, pretty important. To, že je Bůh s námi, je opravdu velmi důležitý. Now, more ideas. Máte ještě nějaký další nápady? It's different with every person. Yes. <laughs> ano. Yes. Yes, ano. But there is one thing which is really most important. Ale je jedna věc, která je opravdu nejdůležitější. Jesus. Yes. Ano. <laughs> The person of Jesus. Osoba Ježíše. Because without him we can do absolutely nothing. Protože bez něj nemůžeme udělat vůbec nic. And we will be like the rest of the world which goes into judgment and to eternal destructions. A byli bychom jako celý zbytek světa, který bude jednou čelit soudu a pak bude do věčné zkázy. But in the wisdom of God he sent Jesus for us. Ale v moudrosti Boží Bůh vyslal Ježíše za nás. Aby nám dal vysvobození z toho, co se na zemi stane. V Bibli se mluví o tom, že bude tak uh, strašný žár, že se rozpustí všechny prvky, co jsou na zemi i uh, ve vesmíru. And it will be a total destruction and a total obliteration of everything we know today. A bude to naprosté zničení a naprostá zkáza toho všeho, co dneska známe. With exceptions of those who take the name of Jesus in their heart. S výjimkou těch, kteří přijali jméno Ježíše do svých srdcí. And every man in earth can freely take that word in their heart. A každý člověk na zemi může toto slovo přijmout do svého srdce svobodně. But not every man takes that word in their hearts. Ale ne každý člověk si ho doopravdy do srdce bere. 
If that would not be true, we would be uh, 275 million people in this location tonight. Kdyby to tak nebylo, it would be 275 million people. Yes, in this place. Bylo by tady na tomto místě asi tak 275 milionů lidí. Of course, there's no place for that many people. Samozřejmě, že bychom se sem nevešli. We are just a small little flock of people right here today. Jsme takové malé lidské hejno, které tady dnes ráno je. But if you add that little small flock of people here plus all over the world, it becomes a big flock. Ale pokud vezmete toto lidské hejno a všechny ty lidi okolo celé země koule, tak zjistíte, že to je velké hejno. And if you do the same for last weekend, it will even be bigger. A pokud to uděláte za ten poslední víkend, tak to bude ještě větší. And last century, it will be very, very big. A century? Last century. A za to poslední století to bude opravdu hodně, hodně lidí. And if you take all of the people through the last 2000 years, Now you have a very large congregation. A pokud byste vzali všechny ty lidi za těch posledních 2000 let, tak dostanete opravdu velikánskou církev. And it is that congregation which Jesus has spoken to over the last 2000 years. A to je ta církev, ke které Ježíš promlouval za celých těch posledních 2000 let. And here we are almost in the end. Of this congregation. My se nacházíme už na skoro konci téhle té kongregace. I'm trying to give ourselves a perspective of where we are in history as a Christian church. Chtěl bych, abychom tím získali takový náhled na to, kde se v té církevní křesťanské historii zhruba tak nacházíme. For few days ago I heard a leader saying, we are living in the last second in the last hour in earth. Minulý víkend jsem slyšel jednoho církevního vedoucího, který říkal, že žijeme v poslední sekundě té poslední hodiny vůbec celosvětového, celosvětové. And he thinks of the things many of the leader and many of Christian people also thinks and feel. A on si myslí to tež, co si myslí celá spousta a cítí celá spousta křesťanských vedoucích. We live in the end time of the church in the world. My žijeme v těch posledních časech církve ve světě. As you notice, 1948 Israel became a country again for the Jewish people. Jak asi možná víte, tak v roce 1948 vznikl nový židovský stát. And there are little difference between the Jews nation and the Christians. A mezi židovským národem a křesťany je rozdíl. They all suffer persecution under different period of time. Through these last 2000 years. Oni všichni v různých časech těch posledních 2000 let procházeli různými utrpeními. As you know, the Jewish people lost their temple 70 AD when it was destroyed by the Roman Empire. Jak možná víte, Židé přišli o svůj chrám v roce 70 našeho letopočtu, když ho zbořili Římané. And the church was born uh, 50 days after the last Passover. A uh, církev se zrodila 50 dní po posledních uh, velikonocích. And these two people have walked through the ages of 2000 years parallel with each other. A tyhle dvě skupiny uh, spolu uh, bok po boku procházeli těmi dvo, dvěma tisícovky let. 
the Jews are persecuted because they don't believe in Jesus. Židé jsou pro následování, protože nevěří v Ježíše. The Christian are persecuted because they believe in Jesus. A křesťané jsou pro následování, protože oni věří v Ježíše. That's the enemy, isn't it? Je to zvláštní, že ne? <laughs> že ano. Paul says it's the enemy of the human soul. Uh, je to zvláštní od toho nepřítele. A Pavel říká, je to nepřítel, uh, který je nepřítelem uh, lidské duše. I don't know how much you know of general church history. Nevím, koho, kolik toho víte o všeobecné církevné, církevní historii. But there are some principle we all know. Ale uh, jsou tady určité principy, které známe všichni. God put a motion the redemption of the human race in earth. Uh, Bůh uh, poskytl uh, lidské rase lidstvu uh, vys- vykoupení, vysvobození. He did it by speaking through the prophets which spoke about things to come. On to dělal prostřednictvím proroků, kteří prorokovali o věcech, které mají přijít. And that was including Jesus of Nazareth. A mluvilo se i o Ježíši z Nazareta. Daniel the prophet predicted precisely the day Jesus would ride on a donkey into Jerusalem. Pro, například prorok Daniel naprosto přesně předpověděl ten den, kdy Ježíš jede na hřbetu oslíka do města Jeruzaléma. It was predicted also for thousands of years ago how Jesus of Nazareth will become the Messiah for his people. A tisíce let dopředu bylo předpovězeno i, jak přesně se Ježíš Kristus stane Mesiášem pro celou zemi. It's all found in the Všechno to můžete nalézt v Bibli. God has used different cultures for his cause of saving the human race. Bůh používal různé kultury, aby dosáhl spasení lidstva lidí. He first used Abraham, then Isaac, then Jacob, then the Jewish people in Goshen of Israel, for in uh, Jewish people in Egypt for about 400 years. On nejdříve to začalo Abrahamem, Izákem a Jákobem a pak byli 400 let Izraelité v Egyptě. A potom vytvořil tu teokracii, ten náboženský stát v Izraeli a ten se skládal i z proroků mimo jiné. Then the Holy Spirit mastered to make 66 books which the Bible consists of. A potom Duch Svatý uh, vlastně dal dohromady skrze lidi 66 knih, které tvoří Bibli. Which all document this event God has taken in this earth for the human race. A to všechno nám dokumentuje všechny ty události, které Bůh uh, použil, uh, aby zachránil lidskou rasu, lidstvo. After the theocracy of Israel, then the Christian came. Uh, po uh, tom uh, židovském státě uh, v Izraeli uh, přišli křesťané. And after the Christian go home in the rapture and resurrection, in the cloud of Jesus. A potom uh, křesťané budou vtrženi uh, zpátky domů a uh, Ježíš bude znovu uh, vzkříšen, vz, bude, bude, uh, přijde znovu na zem. Then he's using the Jews people again. A tam uh, znovu použije židovský národ. They will be the last people in earth to fight the good fight of faith. 
Oni budou ti poslední lidé na zemi, kteří budou, bo budou bojovat dobrý boj víry. We will not be here, we will be in the wedding with our bridegroom. My už zde nebudeme tou dobou, my už budeme s naším ženichem. Ale židovští lidé tady budou a židovský národ bude bojovat uh, za tu víru, tak jak to bylo posledních 20, 30, 40, 50 let. The small Jewish state depend on the opinion of the people in all the world. Ten židovský stát, malinký židovský stát závisí na názoru, na, na náhledu celého toho zbytku světa. And have great difficulties in settle their problem as you all have read in the newspaper and you all Listen in the radio. A jak to všichni můžete číst v novinách a můžete slyšet i v rádiu, oni uh, mají veliký problém obhájit svoj, uh, svoje názory proti celému tomu zbytku světa. It will continue to the end according to Daniel's prophecy when it comes to Israel's struggle for becoming what God made them to be. A podle Danielova proroctví to všechno bude pokračovat až do konce, až do toho konce, který vlastně Bůh pro židovský národ stanovil dopředu. The whole world will come against that little country, Israel. Celý svět se proti té malé zemi Izrael postaví. Because it is Satan's battle against Jesus. Protože to je satanova bitva proti Ježíši. But you all know you who read your Bible what the end is going to be. Ale vy, kdo si čtete Bibli, tak víte, jak dopadne ten konec. Israel will almost be destroyed before their Messiah appear from east to west like a lightning beam. Izrael, Izrael bude téměř zničen, než se objeví Ježíš jako Mesiáš od východu na západ jako blesk. And whom? A whom? That's the lighting beam. To je, to je ten paprsek toho blesku. The Messiah will come and he will judge the nations. Mesiáš přijde a začne soudit národy. And we will come with him. A my přijdeme spolu s ním. If we are the bride married to the bridegroom, we go where the bridegroom goes. Jestliže jsme tou nevěstou, která se provdala za toho ženicha, tak půjdeme kamkoliv ten ženich půjde. And he come in all his glory down to earth. A on přijde s veškerou svou slávou dolů na zemi. And all his power. A celá jeho moc. And what is the glory of Jesus? A Tell jak, me. Řekněte mi, jaká je ta sláva Ježíšova? Let us go to Paul for a few seconds to see what he speaks about a man's glory. Pojďme se obrátit k Pavlovi, abychom se podívali na chvilku, jak on líčí slávu člověka. What is a man's glory? Jaká je sláva člověka? Hands. Ruce. You all know, special woman knows what a man's glory is. Obzvláště ženy určitě víte, jaká je sláva muže. So, tak. man, let me see some fingers. Rád bych some viděl hands. nějaké ruce. Uh, you know. No, víte to. You just don't want to speak. Akorát se vám nechce mluvit. Here's a nice little girl, she knows. Tady je taková mladá dáma, Uh, ona to určitě ví. What is the man's glory? What is the glory of Jesus? Jaká je sláva muže, člověka? Jaká je sláva Ježíše? Jesus Christ. <laughs> Je, uh, let me see here. The man's glory is the woman. Slávou muže je žena. Jesus' glory is his bride. A Ježíšovou slávou je ta jeho nevěsta. Is his wife. Je to ta jeho manželka. 
Didn't Paul say, I have married you to Christ? Neřekl snad Pavel, já jsem vás provdal za Ježíše. Well, that's mean we have a husband. To znamená, že teď máme manžela. They will come with Jesus. Wherever Jesus is, there she is. A ona chodí všude s Ježíšem. Kdekoliv je on, tak ona je také. And I tell you why. A řeknu vám proč. Shall we not be like him when we see him face to face? Až ho uvidíme tváří v tvář, tak budeme přece jako on. But before we see him face to face, we have to go from here to there. Ale než ho uvidíme tváří v tvář, tak musíme přejít odsud tam. Jesus will come from there also down to here. Ježíš uh, také přijde tady odsud uh, dolů sem. But everything has its order in God's plan. Ale v božím plánu má všechno svůj řád. Are you with me? Chápete mě? You all with me? Všichni mě chápete? Who's not with me? Kdo mě nechápe? Kdo tomu nerozumí? I think we understand. Are you not with me? A ty nerozumíš. Okay. So we need to talk after the meeting. Tak po schromáždění dáme řeč. There are different ideas in the eschatology I speak right now. V té eschatologii, o které teď mluvím, to je nauka o konci světa, je spousta dalších názorů. And there are also different ideas If you go to the different denominations. A i když budete chodit po různých církvích, tak se setkáte s různými názory. And they all think they are right. A všichni si myslí, že oni jsou ty správní. How can 500 different de- denominations all be right when they say that they are the only one? Jak je možné, aby 500 různých denominací všichni měli pravdu, když říkají, že ta pravda je jenom jedna? It's depending how you look at things. Záleží to na tom, jak se na ty věci díváte. I give an example. Dám vám příklad. If we all here see an accident on the street. Když my všichni uvidíme nějakou nehodu na ulici. A bicycle running into a car or a car running into a bicycle. Kolo, které najede do auta, nebo obráceně auto, které najede do kola. We all will have one things in agreement and that is it's an accident. My všichni se určitě shodneme na jedné věci a to je je to nehoda. But we are perhaps standing from different angle and therefore it looks differently. Ale každý z nás bude stát na jiném místě té křižovatky, uvidíme to pod jiným úhlem a tím pádem budeme se na tu nehodu dívat jinak. But when it comes to God's word ale když se vrátíme k božímu slovu It seems that the apostle which wrote the New Testament describe event a little bit different. Se zdá jako kdyby ti a apoštolové popisovali ty události z trochu jiného úhlu pohledu. But the principles are very much exact and the same. Ale ty principy jsou velmi přesné a jsou stejné. He is not munition for the church. To není munition, ammunition. Admonition. Není, není to, to, to je povzbuzením pro církev. You, you can also say he is a little bit salt so the flesh does not rot in the summer. Můžete říct, že to je něco jako trochu soli, kterou nasypete do masa, aby se vám v létě neskazilo. You know, salt in Old Testament was a modern refrigerator. Protože v Novém zákoně sůl to bylo něco jako moderní lednička. Paul say we should have one mind and one spirit. Pavel říká, měli bychom být jedné mysli a jednoho ducha. The vision fits not with God's people. To um, rozdělení uh, se k božímu lidu nehodí. And we don't all need to be apostles. Uh, není nutné, abychom všichni byli apoštoli. And we don't need all to be pastors. Není uh, nutné, abychom všichni byli ani pastory. Or evangelists. Nebo evangelisty. But we all need to be God's people. Ale je potřeba, abychom všichni byli božími lidmi. So when we look at God's word, we see it from different angle like we do in an accident depending where you stay. 
Takže pokud se díváme do božího slova, tak všichni máme trošku jiný úhel pohledu, tak jako třeba s tou nehodou a záleží to na tom, kde přesně stojíme. Let us go on speaking about the hope for humanity which Jesus gave us. Pojďme mluvit o té naději pro lidstvo, které nám Ježíš dal. After the marriage which will take place if you read the book of Revelation. Pokud si přečtete knihu zjevení, tak po té svatbě, která se odehraje, we see the bride dressed in white fine Uh, dress in white and fine dress. Uh, vidíme tu nevěstu, která je oblečená v krásných bílých šatech. And the scriptures say that's the righteousness of the saints. A Bible říká, to je spravedlnost těch svatých. It speaks about a transformed body for those who go from here to there. Mluví se tam o přeměněných tělech těch, kteří jdou odsud tam. God uses this word in the scripture to explain transformation of the physical body to a heavenly body which is similar to Jesus. Uh, um, Bůh mluví v Bibli o přeměně těch fyzických těl, která máme, do duchovních těl, které jsou podobné tomu, které má Ježíš. And we shall be like him. A my budeme jako on, budeme mu podobní. Because we see him face to face. Protože ho uvidíme tváří v tvář. That is a rendezvous of the basis beginning in what we call eschatology, or any word you choose, tills the church goes home and tills Israel come back among the nation to rule the nations. To je to, čemu můžeme říkat eschatologie, ale jiným slovem je to vlastně o tom, že vlastně my budeme vzati k Ježíši, uvidíme ho tváří v tvář a Izrael se vrátí zpátky zpět mezi národy. And for the first time you have a perfect union between the church and Israel. A poprvé bude naprosto dokonalé spojení nebo jednota mezi církví a mezi Izraelem. So, in what time do we live in now? How close are we to go home to our Lord? That's a very good question. Takže velmi dobrou otázkou je, v jaké době jsme teď, jak blízko jsme těmhle všem událostem. Je to velmi důležité, obzvláště pro ty, kteří chtějí připravovat svá srdce pro Ježíše. But those who do not prepare the heart for Jesus is not that important. Pro ty, kteří si svá srdce pro Ježíše nepřipravují, to není až tak důležité. Když se jich zeptáte, chtěl bys jít domů k Ježíši? You know exactly what everybody would say. Víte naprosto přesně, co vám každý z nich řekne. Oh, yes. oh jasně. Absolutely. No, absolutně jo. It would be very strange if a person would not say that. Bylo by hodně divné, kdyby vám to někdo neřekl. And it is very a commendation uh, and it is very correct to say so. A je to i správné takhle to říct. But I would assume half of the church will say not now, a little bit later, I'm busy. Ale uh, já bych odhadoval, že zhruba tak polovina církve by řekla, no teď zrovna úplně ne, uh, mám moc práce. But we make no decision, God makes these decision for us. Ale my nejsme ti, kteří o tom budou rozhodovat. Bůh bude rozhodovat za nás. There are many decisions we don't make, even if we think we make them. Je celá řada i jiných rozhodnutí, která stejně neděláme, i přesto, že si myslíme, že o těchto věcech rozhodujeme my. But God knows that we are vessels and we are not really strong. We are very, very like earthen vessels. Ale Bůh ví, že my jsme pouze nádobami, že nejsme příliš silní a že jsme podobní těm pozemským nádobám. And He sent His Son that we may inherit 
with his son. A on poslal svého syna, abychom mohli uh, být v něm, abychom mohli zdědit to, co má on. And, and so that we can do the works of the son, he sent the Holy Spirit. A abychom mohli činit skutky, které činil jeho syn, poslal svého ducha. And without the Holy Spirit, nobody can do the works of God. A bez ducha svatého nikdo nemůže činit skutky Boží. And then you say, well, I um, don't have this gift, I, I don't have this gift, I don't have this gift, and I don't have this gift. By the way, I have no gift. So oh. how can God use me? I have no gift. A vy můžete říct, no ale já nemám ten hledar, nemám ten hledar, nemám ani ten hledar, já vlastně nemám vůbec žádný dary, tak jak by mě Bůh mohl použít? The greatest gift is this not Jesus? A tím uh, největším darem je Ježíš. Will Jesus leave you just like that? Myslíte si, že vás Ježíš nechá takhle? You don't think our heavenly Father has power to give us the grace and know-how to move our lives into victory? Nemyslíte, že Bůh na nebeský Otec nám dá veškerou tu moc, abychom žili život ve vítězství? Because we may have a different opinion, let God has the last word. Ale protože my máme rozdílné názory, tak nechme to poslední slovo Bohu. Because he knows us from his son, he knows us. Protože on nás zná a uh, již od svého syna nás zná. Because his son walked the human life till he was about 33 years old. A uh, on um, Boží syn prožil lidský život, takže on uh, žil tady do 33 let. He knows everything about our ups and our downs. Uh, ví, uh, všechny ty naše výhry i prohry je zná. Because he lived ups and downs himself. Protože on sám zažíval ty výhry i ty prohry. But never did he deny his father. Ale nikdy přitom nezapřel svého otce. That he was a man of great sorrow. He know every every sorrow anybody in this world have. Ale byl mužem velkého utrpení, takže on rozumí všem utrpením, které my na světě můžeme zažívat. And it is him we lay down our crown. It's in him we lay down our lives. A je to on, před kterým my bychom měli složit svůj život, složit tu, tu svoji korunu, to, na co jsme piští. That he may lift us up. A on nás pozvedne. And he's doing it by the Holy Spirit. A on to dělá prostřednictvím Ducha Svatého. That was a handful of good teaching, I think. Doufám, že to bylo pro vás dobré vyučování. When we speak about what Jesus want to do for us, když mluvíme o tom, co pro nás Ježíš chce udělat, and when we speak about what He does do for us, a když mluvíme o tom, co pro nás už dělá, that's good teaching. Je to dobré vyučování. But good teaching is to doing nothing. Ale dobré vyučování samo o sobě nic nespůsobí. Unless it draws the heart of the listener to Jesus himself. Pokud nepřitáhne srdce toho, kdo to poslouchá, k Ježíši samotnému. And we must come in in holy fear when we meet Jesus. Je potřeba, abychom, když se chceme setkat s Ježíše, abychom přistupovali k němu ve svatém postoji, v postoji svatosti. So you notice today we speak about the most important and that is our relationship with him who gives us life. Takže uh, to o čem jsme dneska mluvili, to je to absolutně nejdůležitější a uh, and that's that what was the end uh, of, of sorry. <laughs> the most important is him who gives us life. Uh, je, je, uh, a tím nejdůležitějším je ten, kdo nám dává uh, život. Jebo. Yeah. Život. Means life. 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 Život. Okay. Yeah. How many would like to have eternally life here? Well, everybody will have to put up their hands, right? A kolik z vás chcete žít věčně? Kdo chcete mít věčný život? Předpokládám, že ruce zvednete všichni. 
How many have eternally life here? A kolik z vás skutečně well, máte věčný ev- život? Every hand has to go up. Věřím, že každá ruka se zvedne. And you can say, well, I don't see it. A můžete říct, ano, já to ještě nevidím. You are living in a promise. Ale žijete v zaslíbení. You don't live by sight, you live by faith. Nežijete podle toho, co vidíte, žijete podle toho, čemu věříte. And that's our confession. A to je to naše vyznání. God is not slow to give his people gifts and admonition Bůh, or help. Bůh není pomalý v dávání dar, darů svým lidem a v pomáhání svým lidem. Who do you think is sleeping today? God or we? Kdo myslíte, že dneska vede Bůh nebo my? Or who do you think is tired today? Um, God or we? Kdo myslíte, že je dneska unaven? Bůh nebo my? We are my jsme unavení. Tired. Unavení. And fallen asleep. A usínáme. And that happens before the rapture. A to je to, co se stává před tím vtržením. In Matthew 25 you speak about the rapture. V Matouši 25. kapitola se mluví o vtržení. Not only when Jesus speaks in Matthew 25, also when Paul speaks, he speaks of rapture. Ale nejenom Ježíš, když mluví v Matouši 25 o vtržení, mluví o tom i Pavel. Peter speak about rapture. Petr mluví o vtržení. They are models of rapture for Elijah when he went in the carriage up to heaven. A takovým uh, předvzorem, modelem toho vtržení může být i prorok Eliáš, který uh, jel v tom vozu k Bohu. The picture of Enoch, the prophet, about rapture. A před dalším předobrazem je Enoch, uh, prorok, který byl vlastně vtržen. But when the church goes in rapture, she start with 100% sleep. Ale než církev bude vtržena, tak bude spát. And you can read this in 25. A je to možné se dočíst v Matouši 25. kapitola. There was ten virgin and they was there to meet the bridegroom. A je tam deset panen, které se měli setkat s ženichem. And they got tired. A oni byli unaveni. And then they fell asleep. A pak usnuli. Well, after 2000 years, I would assume that's what's happening. Po 2000 letech bych předpokládal, že se to může stát. But then there was a shout. Ale pak nastal nějaký rozruch. The bridegroom is coming. Go out and meet him. Ženich přichází. Pojďte se s ním setkat. Pojďte mu vstříc. That's how Jesus described his coming for the wedding. To je Ježíš, ženich, který přichází na svatbu. And the ten virgin awoke from their deep, deep 2000 years sleep. A těch deset panen se probudilo z toho hlubokého, hlubokého 2000 letého spánku. But to meet him, who you will stay with for eternity, without to have a little lamp to light for his feet, that's not very prudent. Ale a, abyste se s ním setkali, a, s tím, s kterým máte trávit věčnost, a přitom jste neměli v ruce tu lampu plnou oleje, kterou byste mu mohli posvítit na cestu, a, to není zrovna, zrovna dobré nebo závis, zavidění hodné. How do you say prudent in your language? Prudent, není to moc moudré nebo prozíravé. Prozíravé. Prozíravý. So you have to be prozíravý, prozíravý, moudrý, prozíravý. They had oil because they knew their destiny. Oni uh, si sebou nesli ten olej, protože věděli, kam jdou. They could not live without oil. Oni uh, nemohli přežít bez toho oleje. Oil is the Holy Spirit. Olej je duchem svatým, to je ten in, duch svatý. In human vessel v té lidské nádobě. And it's nothing we can put in there ourselves. A to není něco, co by, s čím bychom se mohli naplnit my sami. It's an act of God, but it is by 
grace. Je to uh, skutek Boží, ale je to skutek, který se uh, odehrává prostřednictvím milosti Boží. Now you have five more virgin and they are called foolish. Je tam ještě pět jiných panen a ty se tam nazývají jako hloupé. It's very interesting. They also brought a little um, oil um, container with them, but there was no oil in it. Je to velmi zajímavé. Oni si taky přinesli nádobku, takovou malou nádobku, ale není v ní žádný olej. Because they did not have the vision. Protože oni neměli tu vizi. They don't burn very much oil. Oni uh, nepálili moc oleje. They don't need very much oil. No, vlastně ani moc oleje nepotřebují. And if you go over to the book of Revelation in the last, excuse me, in the first chapter about the church of Laodicea, then you begin to understand the importance of oil. Když si přečtete ve zjevení, v té první části zjevení, kde se mluví o církvi v Laodikeji, tak tam se dočtete o důležitosti oleje. And you can read this for yourself, Můžete si to přečíst doma za domácí úkol. Ale ta církev z Laodikeji, která byla vlastně až poslední na řadě z těch sedmi církví v Malé Ázii, had nothing which could accommodate Jesus. Absolutely nothing. In Spanish, uh, my wife used the word nada. I don't know how I don't know how you speak in your language. Uh, uh, nothing. Yeah, nic. 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 Absolutely nic. Uh, The church of Laodicea had absolutely nic. Ta církev v Laodicei neměla absolutně vůbec nic, čím by mohla potěšit Ježíše. Well, I spoke this uh, yesterday, but with your permission, I will speak it again. That the church of Laodicea was a very um, successful business uh, enterprise um, in the Roman Empire. Um, říkal už jsem to včera, ale uh, se, se svolením Staška to řeknu ještě jednou. Uh, církev v Laodikeji byl velmi úspěšný obchodní model uh, v římském imperiu. Oni říkali, jsme velmi bohatí, nic už nepotřebujeme, protože už všechno máme. And now I am uh, trying to speak in a way so it becomes easier for us to understand. A teď se budu snažit uh, mluvit tak, aby uh, bylo pro nás jednodušší to pochopit. And Jesus says, but you, you have to have some things. I spoke to the six other churches. I mean, I told them what they need. Ježíš říká, ano, mluvil už jsem k těm předchozím šesti církvím, řekl jsem jim, co je potřeba, aby udělali. No, the church of Laodicea had absolutely nothing. Ale ta církev v Laodikeji neměla vůbec nic. And they were saying also, we need nothing. A oni to i říkali, oni říkali, my už nic nepotřebujeme. They needed all the oil of the Holy Spirit they could put their hand on, but they were saying, we are rich. We need nothing. Oni potřebovali veškerý olej, aby ho mohli doplnit, aby ho mohli používat, ale přitom tvrdili, o, my už nic nepotřebujeme, my jsme bohatí. A church full of confidence and self-pride and self-righteousness. Byla to církev plná sebeduvěry, plná sebe spasení, sebe spravedlnosti a takové víry v sama sebe. And Jesus tell them, you are naked. You have no vision and you're miserable. A Ježíš jim říkal, jste nazí, nemáte vůbec žádnou vizi a jste chudí. No, that's not possible. A to přece není možný. I drive a Mercedes. Uh, já přece jezdím v Mercedesu. I like also to drive a Mercedes. Uh, I já but, rád jezdím v Mercedesu. But let us stick with the word now. Ale pojďme uh, se držet Božího slova radši. Jesus says you need eye salve so you can see. Ježíš jim říká, je potřeba, abyste otevřeli oči, abyste viděli. You know the scriptures speak about if a people don't 
see if they don't have a vision they perish Bible říká že když lidé nevidí když nemají žádnou vizi tak hynou So Jesus tell them buy from me I sell so you may see Ježíš jim říká o kupte si ode mě mast na oči aby se vám otevřeli oči And a church which has no white dress never goes into the rapture a ta církev, která nebude oblečena v tom bílém rouchu, tak nikdy do toho vtržení nevstoupí. A Ježíš jim říká, pojďte a kupte si ode mě to bílé roucho, aby nikdo neviděl vaši nahotu a vaši hambu. Without face it is impossible to Please God. Bez víry není možné potěšit Boha. Laodicea had no faith. V Laodikeji neměli žádnou víru. But they had everything of the world. Ale měli z tohoto světa všechno. So we have seven churches all together which Jesus speaks to in the book of Revelation. V tom zjevení máme sedm církví, ke kterým všem Ježíš mluví. And the spirit says to each of the seven churches he who have an ear let him hear a, what the spirit says to the churches a, a duch svatý říká těm církvím ten který má uši k slyšení slyš co duch praví církvím now do we have an ear máme uh, uši yeah. well i have two já mám dvě We just need an ear. A potřebujeme ucho. If we don't, we could ask the Lord, and He may give us an ear. A pokud nemáme, můžeme žádat Pána, aby nám dal takové ucho. Don't live your life like those who are passing away from God's grace in this world. Nežijte svůj život jako ti, kteří uh, prožívají svůj život daleko od Boží slávy v tomto světě. Read God's word. Čtěte si Boží slovo. And it will be like honey in your mouth. A sta- ono se stane jako med ve vašich ústech. The first time you read it, it will be like a lemon. Poprvé, když ho budete číst, tak vám bude připadat možná jako citron. It will be sour. Bude kyselý. And this book, the Bible, will be the best sleeping pill you can have before you go to bed. A Bible se pro vás stane takou nejlepší uspávací pilulkou, kterou si můžete před spaním vzít. You just open the page and read three words, and now you're in deep sleep. Otevřete si Bible, přečtete si tři slova a budete v hlubokém spánku. So we know what God's word is. Víme, co to je Boží slovo. Amen. Amen. My dear friend pastor. Můj drahý přítel pastor. This guy there. Tady tento muž. With the big smile. S velkým úsměvem. We both are in agreement we should pray for God's people. My máme takou dohodu, že se modlíme za boží lid. Let us pray for the oil. Pojďme se modlit za olej. Without oil or without the Holy Spirit. Bez uh, toho oleje nebo jiným slovem Ducha Svatého. We maybe look more like the church of Laodicea, and that's no good. Bychom mohli uh, skončit jako ta církev v Laodikeji, a to není dobré. Let us get the infilling of the Holy Spirit. Pojďme uh, dostat to naplnění Duchem Svatým. Now it is called undeserved grace. Teď se to nazývá nezaslouženou milostí. You should not and cannot do any things when God minister to you. 
sorry, sorry. You should not do any things when God minister to you. Vy byste neměli uh, dělat něco jiného, když vám Bůh slouží. The only things you need to do is to say thank you, Lord. Jediné, uh, jediné, co je potřeba udělat, je poděkovat, říct děkuji, pane. And that's the end. A to je všechno. But that's the beginning. Ale to je teprve začátek. So beautiful things. To jsou to nádherné věci. So we ask Jesus, tak žádáme Ježíše, not if he's willing, ne, jestli je ochoten, that's ridiculous even to think. protože to je směšné vůbec si na to i pomyslet. But if we can quiet our heart and just receive. Uh, je potřeba pouze stišit své srdce a přijmout to. I would like to pray for everybody or whoever wants and the only things i will do is i agree with you and you agree with me and that's it chtěl bych se teď modlit za každého nebo kohokoliv a jediná věc kterou je potřeba udělat je že já budu v souladu s vámi a vy budete v souladu se mnou Isn't the scripture say where two or three is there are Neříká nám Bible, kde dva nebo tři jsou, tam je. That's where I am too. Jesus, yeah? Tam je Ježíš. Yeah, where two or three are gathered in his name, Jesus is there. Kde dva nebo tři jsou schromážděni v jeho jménu, tam je přítomen Ježíš. Okay, my job is to do like this, touch, Uh, moje práce je udělat toto, takhle se dotknout. We don't do like this, maybe in America, but... uh, neděláme to takhle, možná v Americe, ano. Here we do like that. Tady to děláme takhle. Yeah. And your job is to say in your heart, thank a, you, Lord. A jediné, co musíte udělat, je říct ve svém srdci, díky ti, pane. And let Jesus do what he knows better than you and me. A nechme Ježíše, ať udělá to, co on zná líp, než vy a já. OK. So I suggest, with your approval, that we, um, that we, we um, make a line here, and I touch, and uh, you have to organize this. Po, pojď, pojďme udělat uh, takovou řadu tady, a uh, Stašek to musí zorganizovat. Tak já, pokud je, někdo potřebuje utíkat domů, tak já vás propustím před čas už, je, čas už je pokročili, ale pro každého, kdo se chce ještě modlit, tak poprosím teďka chválu, jestli tady ještě, kdybyste mohli chvaliči přijít a, a něco.